am ajuns și la operatorii logici, care sunt niște operatori care se folosesc la interpretarea mai multor condiții. De exemplu, dacă avem, avem de interpretat la un moment dat mai multe condiții de dată. Noi în if trebuie să punem o condiție. Trebuie să rezulte, trebuie să fie o singură, o singură valoare, adevărat sau fals. Nu există că putem să avem două. Dar folosind operatorii logici putem să împinăm două decizii și o să vă arăt cum. De data asta nu vă face un program, ci voi înșirui aici în funcția main toți operatorii și vă voi da exemplu. O să începem cu primul operator, cu să zic cel mai cunoscut, care arată așa, sunt două enduri, se numește și. Asta înseamnă că două condiții sunt adevărate. Două condiții trebuie să fie adevărate și neapărat adevărate ca să meargă mai departe. De aia e și. Deci dacă punem, zicem că facem un program în care trebuie să ne autentificăm și trebuie să verificăm și userul dacă e corect și e parola. Și parola e corectă. Deci avem două condiții. O să facem două două variabile de tip bool, adică adevărat fals. Există userul și parola este corect. Și să zicem că astea le citim cumva din baza de date, vedem un user ce e introdus la tastatură și noi trebuie să fim siguri că astea am în două sunt bune, ca să zicem că normal am putea zice în primul rând Verificăm dacă există userul și dacă există userul în, în if-ul ăsta. Hai să le inițializăm cu false, să nu mai avem Să zicem că false din start. Să nu mai dea problemă asta cu că nu e inițializată variabila. Ok, deci dacă există userul, putem să trece la verificat uh, și parola. Deci, aici, în există userul, în if ăsta, putem să punem if parola este corectă. Aici să zicem userul e autentificat. Dacă nu, aici putem să spunem userul e ok, dar parola nu e bună. Și aici, în era el sumare, la el sulu există userul, putem să scriem hey, userul nu există. Ceva de genul. Deci avem toate condițiile astea. Ei bine, dacă am vrea să scriem am în două condiții astea într-un singur if, atunci ar trebui să folosim un operator logic. Și putem face cam așa. If există userul și parola este corectă, bla bla. În felul ăsta am unit două condiții pentru una singură. Pentru că if-ul ia o singură condiție. Uh, e bine de știut că și eu înseamnă că ambele condiții trebuie să fie neapărat adevărate. Deci numai în cazul în care există userul e adevărat și parola este corectă, se va intra în bla bla. Dacă există userul e adevărat și parola este corectă, nu e adevărat, nu va mai intra în if, nu se va mai executa bla bla -ul. Sau invers, dacă există userul e fals și parola este corectă e true. Nu. E vorba de și. Deci și înseamnă că ori amândouă, ori deloc. Să nu mai zic că în ambele sunt false când nu mai cape vorba. Ok, vom trece la următorul operator care e sau, care sunt două, două bări verticale, sau. Și în cazul lui sau lucrurile sunt mai simple. E vorba de ori ori. Deci ori una, ori alta. Acum, deci în cazul nostru există userul sau parola uh, 
Să zicem că în cazul ăsta nu mai e așa bun. Hai să facem un string OG egal luni sau na. ziua curentă egal luni. Să zicem. Și punem un if. Noi vrem în caz că e miercuri sau duminică. Deci dacă ziua curentă egal egal luni sau dacă ziua curentă egal egal duminică așa, să facem bla bla. Deci, orică e ziua curentă luni, orică e duminică, numai una să fie adevărată, nici nu au cum să fie ambele adevărate în același timp, în cazul ăsta, atunci se întâmplă blau blau. Deci nu, nu, nu contează, nu e așa restrictivă ca și 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 trebuie să fie neapărat ambele adevărate. Sau îi ori ori. Deci, orică e luni, orică e duminică, blau blau se întâmplă. Uh, Egalul, egalul, l-am tot explicat și înseamnă egalitate, deci uh, uh, diferența dintre un singur egal și două egaluri e că două egaluri uh, face o verificare pe care un singur egal dă o valoare. Și dacă pui int a egal 1, înseamnă că ai dat valoarea 1 lui a. În schimb, dacă faci bool b egal cu deschidem paranteză să zicem și spunem 1 egal egal 2 atunci a noi condiția astea valoarea condiției astea o băgăm în B în cazul nostru o să fie dacă 1 egal egal 2 deci e fals falsul băgăm în B deci să fie 1 egal, 1 egal egal 1 B era true Putem să ne jucăm foarte mult cu condițiile astea. De exemplu, în cazul de mai sus, aici, unde am scris la și, unde există userul și parola e corectă, noi am putea mai face un, să mai facem un bool, zicem condiții îndeplinite, egal, și să punem astea două condiții. Și cu și și între, cu și, care vor fi salvate în condiții îndeplinite. Și gata, nu trebuie neapărat să pasăm în acolo. Dar de ce să mai scriem încă o variabilă și să mai lungim programul? Cu cât e mai scurt și mai ușor de citit, cu atât mai bine. Ok, deci egal, egal e foarte simplu. Mai e negația care se notează cu semnul exclamării. Să zicem că vrem să facem ceva în caz că există userul în caz că există userul, de exemplu, vrem să spunem console, right line, userul e, uh, există. Dar dacă vrem să facem ceva în cazul în care nu există userul, din ce v-am spus până acum, ar trebui să scriem un else, să punem uh, userul nu există. Dar vă dați seama că nu puteți să faceți așa ceva și la userul există să punem gol și punem else. Și numai în cazul în care nu există să facem ceva. Deci putem, putem folosi negația, punem semnul exclamării în fața lui există userul, fapt care îi va inversa valoarea. Și deci, dacă nu, puteți citi dacă nu există userul pe semnul exclamării, atunci scriem, scriem ceva. Hai să scriem sau bla, bla. Și deci, în cazul în care există userul, e fals, atunci negat va deveni true și va intra în condiția asta. Deci negația transformă din adevărat în fals și din fals în adevărat. Deci inversează valoarea logică. E foarte, foarte, foarte simplu. Uh, mai sunt operatori, nu, nu neapărat logici, uh, sunt mai mult folosiți în operațiile matematice. E mai mic sau egal. E 
mai mare sau egal, mai mare, mai mic simplu. Deci, în care puteți folosi, se folosesc exact ca la matematică. Deci, dacă e 1 mai mic ca 2, atunci, bla, bla. Ceea ce e adevărat. Dacă e mai mic sau egal cu 2, e tot adevărat. Uh, deci, mai, e 1 mai mare ca 2, e fals. E mai mare sau egal cu 2, e adevărat. E și mai mare, ori mai mare, ori egal. Uh, ar trebui aici, după egal, egal, să vă arăt și diferit. Care înseamnă exclamări egal. Și asta înseamnă, de exemplu, dacă ziua curentă e diferită de marți, să zicem, asta înseamnă că în if ăsta se va intra în cazul în care ziua curentă e diferită de marți, nu e marți, orice ar fi. Dacă e marți, nu intră. Dacă e diferită de marți, intră. Deci asta înseamnă diferit. Uh, Cam asta ar fi tot. Uh, și în, următoare, în următoarele videouri vom începe să facem programe și chestii mai interesante.